Projeto de Lei da Câmara número 97 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de designer de interiores e ambientes e dá outras providências. O relator dessa matéria foi o senador Paulo Paim, favorável com a emenda número 1 da CAS de redação que apresenta. É, não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto, senadora Gleice, é, não havendo quem queira discutir o projeto, Gente, nós declaramos... Uma encerrado. palavra apenas. Senador Luiz. Eu não vou pedir verificação, obviamente, eu acho uma matéria que... Já, eu fui procurado pelas pessoas que estão diretamente interessadas nesse projeto e eu exprimi a eles o meu ponto de vista, que é um ponto de vista sistematicamente contrário à regulamentação de profissões. E o, o problema que o, o design do interior estão vivendo hoje é que eles estão, não estão podendo exercer a sua profissão porque é uma outra profissão regulamentada, que é dos arquitetos, que tem lá um conselho que baixa normas que impede que o, o, o design de interiores possa exercer a sua profissão. Se você vai remover uma parede que dá sustentação a um prédio, muito bem, é preciso que haja um engenheiro ou um arquiteto que dê a sua, o seu parecer e que libere a obra. Agora, o design de interior não, ele vai mais aformosear, digamos, vai tornar mais agradável, né? é, vai sugerir novas cores. Enfim, é uma profissão que, que nada interferiria na profissão do arquiteto. No entanto, por esta praga que nós vivemos no Brasil de regulamentação de profissões, eles têm dificuldades em exercê-la. Eu até sugeri a essas pessoas que recorressem ao Supremo Tribunal Federal, porque eu penso que essas disposições da lei dos arquitetos são disposições abusivas, porque elas vão além daquilo que é necessário para o exercício de uma profissão, interferem na profissão dos outros e criam uma reserva de mercado. Mas eu tenho votado sistematicamente Conto, então, não vou pedir verificação, obviamente, mas peço a vossa excelência que registre meu voto contrário. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos a votação do projeto sem prejuízo das emenda, da emenda, melhor dizendo. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado contra o voto do senador Aloysio Nunes Ferreira. Votação da emenda número 1 da CAS. Emenda de redação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, é, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos a votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Apenas para fazer um agradecimento especial a vossa excelência. Vossa excelência prontamente recebeu a comissão dos desastres designs de interiores e ambientes no seu gabinete essa semana, se sensibilizou com os testemunhos que ouviu, inclusive de uma baiana, né, de uma design de Salvador, desesperada, dizendo que embora tenha feito o seu curso, a sua faculdade, inclusive pegando financiamento público que é o Fies, que depois está pagando, ela se encontrava naquele momento atrás de um balcão de uma loja de decoração, porque ela não podia assinar o projeto de design, a não ser que tivesse parceria com outro profissional de arquitetura. Ganhava salário mínimo, pagava com seu salário o financiamento do FIES e não podia exercer a sua profissão. Vossa Excelência prontamente se sensibilizou, desarquivou esse projeto que se encontrava parado aqui na, no Senado Federal e, com isso, Vossa Excelência, juntamente com os líderes, fazem nada mais do que a justiça. Cumprimos hoje o nosso papel. E aqui fazendo uma, 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 uma consideração em, em, em respeito ao senador Aloysio Nunes, que prontamente não criou dificuldades. Fui muito claro nesse sentido, mas eu gostaria apenas de esclarecer que realmente, se fosse regulamentação da profissão, isso seria inconstitucional. A Constituição Federal era muito clara quando diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que, claro, a pessoa tenha atividade 
pode qualificar a qualificação para isso. Portanto, proíbe reserva de mercado, a não ser naqueles casos que envolvam a vida, a segurança. Por isso que medicina só pode ser exercida por médico, é, advocacia por advogado. Há algumas poucas profissões no que se refere a, a resguardo do interesse da sociedade podem ter reserva de mercado. Nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós estamos acabando com essa reserva de mercado. O, o senador Paim, no seu relatório, foi muito feliz quando deixou claro que disse em qualquer momento, retirou a palavra regulamentação em todo momento. Os designers não poderão criar conselhos e qualquer outro profissional que tenha curso, qualquer que seja, poderá também fazer o papel que o designer faz. Com isso, nós fazemos justiça, nós acabamos com essa reserva de mercado e nós garantimos a esses profissionais que pagaram por sua faculdade o curso profissionalizante, que estão pagando financiamento público, que eles possam sair do salário mínimo, de trás dos balcões e possam exercer livremente a sua profissão, que é o que diz a nossa Constituição Cidadã. Muito obrigada a Vossa Excelência, aos líderes e a todos os senadores que votaram favoravelmente a esse projeto e um reconhecimento a toda a categoria. Eles deram um exemplo Eu de já, como já se votou. faz pressão no Senado Federal de forma democrática. Procuraram todos os gabinetes, procuraram os líderes e quando eu pessoalmente pedi para que não viessem hoje a este plenário, para não causar nenhum constrangimento a nenhum senador, para que cada um pudesse votar da forma como queria, eles não vieram. Pode olhar nas galerias, não tem nenhum design. Estavam todos ontem e não vieram hoje para que nós pudéssemos esse o nosso voto com independência. Este é o reconhecimento que quero fazer também a eles, em nome da Daiane, que é a design interior do meu estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Simone Tebet. Senador Valdemir Moca. Senhor presidente, eu era o presidente da, senadora da, da Comissão de Assuntos Sociais quando foi aprovado lá na comissão essa questão da regulamentação é, da, da profissão. Da profissão que, na verdade, sempre houve é, por parte de algumas categorias, como se elas estivessem invadindo uma prerrogativa, ocupando espaço de alguma dessas é, profissões já existentes. Na verdade, nós não entendemos dessa forma. Né? É uma forma é interno, é um ambiente interno, é, é, são coisas completamente diferentes. E eu quero me somar ao esforço e, ao mesmo tempo, agradecer a todos os senadores que votaram favoravelmente. Eu sei que há divergência a respeito disso. Eu tentei, na época, até juntar os três ministros da Previdência, do Trabalho e... Tinha mais um, o senador Pimentel deve se lembrar disso, e nós não conseguimos, né? porque sistematicamente essas profissões elas são vetadas, porque principalmente o ministro do Trabalho e da Previdência entende que elas já estão regulamentadas. Eu não penso assim em se tratando... Né, dessa profissão. Eu entendo que ela vai abrir realmente um mercado importante, regulamentado e, como disse a, a senadora Simone, as pessoas passarão a exercer essa atividade agora já regulamentada. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras que votaram favoravelmente a esse projeto.